सेल साइकिल जो है इट्स अ सीरीज ऑफ साइकिलिक इवेंट्स दैट हैपन इन ऑर्डर इन ऑर्डर टू डिवाइड अ सेल ओके सो देर आर वेरियस स्टेजेस लाइक यू हैव जी वन एस जी टू एंड एम फेजेस द एक्चुअल डिविजन इज द माइटोटिक डिविजन दैट इज द सेल डिविजन इफ समी वुड टेल यू वट इज सेल डिविजन एंड सेल साइकिल सेल साइकिल मीन्स द होल सेल साइकिल एंड uh the cell division refers to the mitotic division where the actual cell division takes place that occurs in the uh, that occurs in a mitosis jahan pe actual division hota hai wo mitosis mein hota hai aur jo baki stages sare stages hote hain cell cycle ke usko hum cell cycle bolte hain theek hai so if you see uh, in case of prokaryotic cell division prokaryotes you know that they have no nucleus or they have uh, we call that uh, because we call them as prokaryotes that that means they have primitive nucleus unme jo nucleus ki nucleus well differentiated nahi hota hai jo genetic material hota hai or chromosomes those will be uh, directly present in the uh, cell cytoplasm mein jo seedhe hi present hote Uh, होता है वहाँ पे तो दे डोंट हैव द डिस्टिंग न्यूक्लियस दे हैव अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोजोम और उनमें यूजुअली जो आप देखोगे बाइनरी फिशन से डिवीजन होता है तो यहाँ पे बाइनरी फिशन को बोलेंगे सेल डिवीजन ओके जो सेल डिवीजन है एज आई सेड इट इज कंप्राइज पहले हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेल साइकिल वट इज द सेल साइकिल और सेल डिविजन cell cycle refers to the series of events that take place in a cell resulting in the duplication of dna and division of cytoplasm and organelles to produce two daughter cells jo cell division hota hai mainly kis cheez ke liye use hota hai hamari body mein ki jo cell hai wo divide ho jaye in two cells and for that as we know agar kisi uh, cell ko divide karna hai usme क्या क्या चीज़ें पहले प्रेजेंट होगी मेनली अगर हम देखेंगे uh, किन चीज़ों से सेल बनी है इट्स मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन यू हैव न्यूक्लियस न्यूक्लियस में आपका डीएनए प्रेजेंट है एंड देन यू हैव साइटोप्लाज्म तो इन चीज़ों को आपको डिवाइड करना है सो दैट मींस जो दूसरी सेल आपकी होगी उसमें भी यही चीज़ें होनी चाहिए इट शुड कम्प्राइज सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होना चाहिए उसमें डी प्रेजेंट होना चाहिए साइटोप्लाज्म को भी साइटोप्लाज्म को भी आप को डिवाइड करना है ठीक है तो ये चीज़ें ज़रूरी है सो इन ऑर्डर फॉर दैट देर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर द डुप्लिकेशन ऑफ द डीएनए तो डीएनए को डुप्लिकेट करना बहुत ज़रूरी है सो दैट वील गेट टू डॉटर एग्जैक्ट टू डॉटर सेल्स जो सिमिलर होंगी जेनेटिकली दोज विल बी सिमिलर ठीक है और द अदर डेफिनेशन ऑफ सेल साइकिल इज इट्स आल्सो कॉल्ड एज द लाइफ साइकिल ऑफ द सेल लाइफ साइकिल सेल का इट्स अ साइकिलिक प्रोसेस बाय विच सेल प्रिपेयर्स इट्स टू डिवाइड और प्रोड्यूस न्यू सेल्स जो मैंने बताया ये साइकिलिक प्रोसेस है साइकिलिक प्रोसेस कैसे है पहले जी वन फेज आएगा या इससे पहले जी जीरो फेज भी आता है उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा जो जीवन फेज आता है जीवन फेज के बाद एस फेज आता है देन जी टू फेज देन माइटोटिक फेज तो माइटोटिक फेज में जब सेल्स डिवाइड हो जाएंगी दो सेल्स बन जाएंगी एक सेल नाउ दोज टू सेल्स विल अगेन एंटर इनटू द जी वन फेज और उसके बाद फिर से एस फेज एंड दैट साइकिल प्रोसेस गो ऑन दैट्स वाई इट्स अ साइकिल प्रोसेस बाई विच सेल प्रिपेयर्स इट सेल्फ टू डिवाइड और प्रोड्यूस न्यू सेल्स और दीज आर द डिफरेंट वर्जन ऑफ यू कैन से डेफिनेशन ऑफ द सेल साइकिल इट इज द ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स द सेल अंडर गोज टू डिवाइड ठीक है द सीरीज ऑफ और द अदर डेफिनेशन विल बी द सीरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेप्स ए सेल अंडर गोज बिटवीन इट्स फॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्शन दैट वुड बी द अदर और देर विल बी एक्सेप्शन एक्सेप्शन कौन है यहाँ पे मैच्योर रेड ब्लड सेल्स जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होती हैं यू नो दैट कि जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनमें जो न्यूक्लियस है 
वो बाहर निकल जाता है और उसकी वजह से वहाँ पे जब न्यूक्लियस ही नहीं प्रेजेंट होगा फॉर द सेल डिवीजन यू रिक्वायर द जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करना ज़रूरी है और उसको एग्जैक्ट कॉपीज में दूसरी सेल में भेजना भी ज़रूरी है सो जब वहाँ पे न्यूक्लियस ही नहीं होगा जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा क्रोमोजोम्स नहीं होंगे तो यू उन सेल्स में डिवीजन नहीं होता है सो मैचोर रेड ब्लड सेल्स में दिस इज़ द एक्सेप्शन वर सेल डिवीजन डजेंट टेक प्लेस now uh the significance of mitosis why do we require mitosis agar hum aise hi dekhenge uh simply ki uh mitosis ki zarurat kyun hai hame pehle to agar hum dekhenge cell kaise divide karti hai cell mainly divides with the help of two processes mitosis and meiosis meiosis uh, you know mitosis is the process which occurs in the सोमेटिक सेल्स ऑफ द बॉडी जो सोमेटिक सेल्स होती है हमारी बॉडी में उन सारी सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस होता है उनमें सेल डिवीजन होता है ठीक है विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस बट जो जर्म सेल्स होती है और गमीट्स जो बनते हैं हमारी बॉडी में वहाँ पे होता है मियोसिस मियोसिस में रिडक्शन डिवीजन होता है लेकिन माइटोसिस में रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है माइटोसिस में जो क्रोमोजोम का नंबर है वही एग्जैक्टली exactly रहेगा लेकिन मियोसिस में वो रिड्यूस हो जाता है और उसके बाद यू नो दैट दैट्स वाई इट्स को उसमें रिडक्शन इक्वेशनल डिवीजन एक होता है रिडक्शन डिवीजन एक होता है तो वो हम uh, आगे पढ़ेंगे यहाँ पे हम माइटोसिस की बात पहले करेंगे तो माइटोसिस में क्या है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है डेवलपमेंट ऑफ ए जयगोट इन टू अडल्ट ऑर्गेनिज्म यू नो दैट जयगोट जयगोट जो होता है इट्स मेड अप ऑफ बोथ ओवम जो मिलता है और उसके साथ फर्म मिलता है देन इट फॉर्म्स द जयगोट एंड देन दैट जयगोट रिजल्ट्स इन द अडल्ट ऑर्गेनिज्म और वहाँ पे क्या होता है जयगोट में जब माइटोसिस होगा तब ही जाके वो एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म बनेगा माइटोसिस की वजह से ओके okay, तो आ, उसके लिए ज़रूरी है तो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है माइटोसिस इट्स एसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है डिफिनेट शेप जो एक ऑर्गेनिज्म को मिलती है इट्स बिकॉज ऑफ द माइटोसिस एंड अगर हम देखेंगे जो नए ऑर्गन्स बनते हैं रूट्स बनते हैं लीव स्टेम्स एंड ब्रांचेस जो बनते हैं प्लांट में वहाँ पर भी सेल डिविजन और सेल साइकिल या माइटोसिस की ज़रूरत पड़ती है इट अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल कभी इंजरी होती है तो वहाँ पे भी क्या होता है जैसे आपको कोई इंजरी हो गई तो वहाँ पे आ, वो सी हो जाता है बाद में तो दैट आल्सो ऑकर्स बिकॉज ऑफ द माइटोसिस रिपेयरिंग ऑफ डैमेज पार्ट्स और अगर हमारी बॉडी में जो सेल्स है देर लाइफ स्पेन स्पेन इज़ ओवर वो ओल्ड हो जाएंगी एंड दो सेल्स वहाँ पे जो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है दैट आल्सो ऑकर्स बिकॉज ऑफ द सेल डिवीजन ओल्ड डिकेड एंड डेड सेल्स जो होती हैं उनके रिप्लेसमेंट भी इसी की वजह से होती है या जिन सेल्स में एजिंग हो जाती है उनके बाद उनको अपोप्टोसिस होता है अपोप्टोसिस इज द प्रोसेस बाय विच इट्स कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ Uh, जो हमारी बॉडी में होती है यानी जो अब सेल्स वॉर्न आउट हुई होती हैं या जिनमें कोई डिफेक्ट होगा वो uh, एक प्रोसेस की वजह से दैट्स कॉल्ड एपोप्टोसिस की वजह से वो लेटर uh, ऑन उसको uh, ख़त्म किया जाता है हमारी बॉडी में तो वहाँ पे भी जब आपको बाकी सेल्स uh, की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी इसी की वजह से होता है माइटोसिस की वजह से और सेल साइकिल की वजह से इस एक्चुअल प्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ क्रॉप्स लाइक शुगर केन या बनाना स्वीट पोटैटो पोटैटो एक्सेट्रा माइटोसिस वहाँ पे क्योंकि आप uh, कोई पार्ट उठाते हो और उसको सॉइल uh, uh, में लगाते हो उसके बाद वो पार्ट uh, जो है प्लांट में बन जाता है और दैट ऑकर्स बिकॉज ऑफ द माइटोसिस इट्स यूजफुल इन मेनटेनिंग द प्योरिटी ऑफ टाइप्स बिकॉज इट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल डॉटर सेल्स तो इसमें जैसे इसमें कोई सेग्रीगेशन या रिकम्बिनेशन नहीं होता है तो जो सेल्स बनती है वो वहाँ पर आइडेंटिकल सेल्स होती है दैट मीन्स दे आर सिमिलर 
to the cells जहाँ से वो बनती है जिस cell से daughter cell बनती है वो exactly उसी के जैसे होती है same those uh, cells are identical in terms of uh, genetic uh, genetical material जो होता है genetic material जो होता है वो exactly same होता है उनका तो अगर mainly हम देखेंगे जो मेन आपको याद रखेंगे कि ग्रोथ के लिए हमें ज़रूरत पड़ती हैं सेल साइकिल की एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाती है जयगोड से उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एसेक्चुअल प्रोडक्शन जो होती है माइटोसिस से इन यूकेरेटिक ऑर्गेनिज्म उसमें ज़रूरत पड़ती है हमें सेल साइकिल की एंड टिश्यू रिपेयर अगर कोई इंजरी होती है उसके लिए सेल साइकिल पड़ती है now after this uh, what we have to learn uh, we have to learn the cell cycle stages jo maine abhi aapko aage diagram dikhaye wahan pe aapne cell cycle ke stages dekhe the cell cycle is divided into mainly into two phases one uh, is the interphase another is the m phase or mitosis phase mitosis phase hi hai jisko hum actual cell division bolte hain aur interphase में तीन फेजेस आते हैं G1, S एंड G2 ठीक है और इससे बाहर भी एक फेज होता है जिसको हम G0 जीरो फेज बोलते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो हमने ये बात की कि वाई वी हैव आंसर्ड फ्यू क्वेश्चंस टिल नाउ व्हाट इज सेल साइकिल वाई इट इज नीडेड क्यों जरूरत है इसकी ग्रोथ के लिए जरूरत है रिप्रोडक्शन के लिए जरूरत है ठीक है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए ज़रूरत है टिश्यू रिपेयर की ज़रूरत है वो हमने बता दिया और हमने देखा कि सेल साइकिल क्या होता है वो भी हमने इसकी डेफिनेशन देखी और वाइट इज़ नीडेड वो भी हमने देखा वो अगर अब देर इज़ अनदर क्वेश्चन व्हाट इफ देर इज़ नो सेल साइकिल अगर सेल साइकिल नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा जो हमने प्रोसेस बताए अभी तो उसकी वजह से वही हो, नहीं होंगे फॉर एग्जांपल देर विल बी नो न्यू सेल्स अगर सेल डिवीजन नहीं होता है देर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स देर विल बी नो वाउंड हीलिंग वाउंड हीलिंग भी नहीं होगी अगर इंजरी होगी देर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स नहीं बनेगी देर विल बी नो ग्रोथ रिप्रोडक्शन और इम्यूनिटी जो है हमारी सेल में बॉडी uh, में वो भी नहीं uh, होगी अगर सेल साइकिल नहीं हो तो इंटरफेज uh, में हम पहले पढ़ेंगे जी जीरो फेज को लेट्स कम टू द सेल साइकिल नाउ जो पहला फेज इसमें आता है दैट्स कॉल जी जीरो स्टेज ऑफ द सेल साइकिल जी जीरो क्यों बोलते हैं इसको बिकॉज ये जो फेज होता है इट्स आल्सो कॉल्ड क्वेशन स्टेज और रेस्टिंग फेज रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल यहाँ पे सेल्स डिवाइड uh, नहीं होती है यानी जब एक सेल बन जाती है थ्रू माइटोसिस तो सम सेल्स आर नॉट मैन टू डिवाइड उनको डिवाइड नहीं होना होता है फॉर एग्जांपल जो नर्व सेल्स होती है हार्ट मसल सेल्स होती हैं जब उनका पहला पहले माइटोसिस से वो बन जाती हैं सेल सेल्स उनके बाद उसके बाद उनमें डिवीजन नहीं होता है ठीक है बट द अदर सेल्स उनमें डिवीजन होता है तो वो कुछ uh, समय के लिए जी जीरो फेज में रहते हैं उसके बाद वो जी जीरो फेज से बाहर निकलते हैं या जब उनको अप्रोप्रिएट स्टूमलस मिलता है उसके बाद वो uh, जी जी वन फेज में एंटर हो जाती हैं वो सेल्स यहाँ पे और एक चीज आप याद रखोगे सेल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स लाइक like, uh, एक uh, तरह की सेल्स को हम बोलते हैं लेबाइल सेल और द अदर नेम इज प्रोलिफ्रेटिव सेल लेबाइल सेल्स क्या होती हैं लेबाइल सेल्स लाइक लाइक यू हैव स्किन सेल्स या जो एपिथीलियल सेल्स होती हैं या जीआई ट्रैक की uh, जो सेल्स होती है यूरिनरी ट्रैक की सेल्स होती है वो कंटिन्यूसली शेड ऑफ होती है uh, तो वहाँ पर हमें डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है ठीक है तो वहाँ पे उन सेल्स को हम बोलते हैं लेबाइल सेल्स या 
जो हिमेटोपॉइटिक स्टेम सेल्स होती हैं रेड बोन मैरो में उन वो सेल्स भी लेबाइल सेल्स होती है क्योंकि वो प्रोलिफरेट करती हैं लेबाइल सेल दूसरी टाइप ऑफ सेल्स जो है दोज आर कॉल्ड एज स्टेबल सेल्स स्टेबल सेल्स क्यों बोलते हैं इनको बिकॉज uh, इन में ये यूजली तब माइटोसिस uh, या सेल साइकिल करेंगी जब इनको कोई अप्रोप्रिएट स्टूमलेस मिलेगा जैसे लिवर है हमारी बॉडी में अगर लिवर का फोर्टी परसेंट हम काट देंगे या uh, कोई पोर्शन आप निकालोगे लिवर का के बाद उस स्टूमलेस मिलता है लिवर को एंड आफ्टर देन इट स्टार्ट रीजेनरेट द होल लिवर अगेन तो वहाँ पे कुछ फैक्टर्स uh, uh, मिलते हैं बाकी सेल्स को एंड आफ्टर देन दे स्टार्ट डिवीजन दे स्टार्ट शोइंग डिवीजन तो ये लिवर लिवर की uh, खसूसियत है या uh, कुछ सेल्स होती हैं लाइक किडनी ट्यूब्यूल्स में सेल्स होती हैं उन सेल्स में प्रोसेस देखा गया है कि जब फॉर uh, एग्जांपल उनका कुछ पोर्शन रिमूव uh, किया जाता है उसके बाद उनमें जो है स्टूमलेस आता है एंड देन दे स्टार्ट द सेल साइट द अदर टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज परमानेंट सेल्स और इनको ए माइटोटिक सेल्स भी बोल बोलते हैं परमानेंट सेल्स और ए ओके ए माइटोट और परमानेंट सेल्स जो होती हैं परमानेंट सेल्स एज द नेम इंडिकेट्स परमानेंट सेल्स में जो डिविजन है वो नहीं होता है दैट्स वाई वी कॉल दम एज ए माइटोटिक एज वेल तो इसमें कौन सी सेल आती है जैसे मैं आप ही से क्वेश्चन पूछूंगा परमानेंट सेल्स में कौन सी सेल्स आएंगी यूजुअली हमारी बॉडी की कौन सी सेल्स परमानेंट सेल्स में आएंगी लेट्स स्टार्ट अ बिट ऑफ इंट्रैक्शन एज वेल अदरवाइज मैं ही बोलता रहूंगा अब कुछ नहीं बोलोगे तो हाँ शबाश हाँ ब्रेन सेल्स और यू कैन से न्यूरोन एग्जैक्टली अगर आप बोलोगे ब्रेन में भी ब्रेन सेल्स एग्जैक्टली मेड अप ऑफ न्यूरोन्स ठीक है तो न्यूरोन्स जो हमारी बॉडी में होती हैं या स्केलेटल मसल्स जो होती हैं हमारी बॉडी में uh, वो उनका डिवीजन नहीं होता है या कार्डियक मसल हमारी बॉडी में वंस दे आर फॉर्म्ड आफ्टर देन उन ग्रोथ हो जाती है बट दे डोंट यानी वो बढ़ेंगी बट उसके बाद उनको उनका डिवीजन नहीं होता दो कॉल्ड एज परमानेंट सेल्स सो आई टोल्ड यू अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स लेबाइल सेल्स स्टेबल सेल्स एंड परमानेंट सेल्स लेबाइल सेल्स हो गई वो सेल्स जिनमें यूजुअली डिवीजन होता रहता है लाइक like, uh, जो स्किन सेल्स है यूरिनरी ट्रैक सेल्स है या बाकी जो सेल्स है जहाँ पर हमारी सेल्स uh, यूजली जहाँ पर माइटोसिस होता रहता है यूरिनरी ट्रैक जी आई ट्रैक जो सेल्स हैं जो शड ऑफ होती है सेल्स बिकॉज ऑफ वेयर एंड टेयर क्योंकि वहाँ पर ये सिंपल सी बात है वहाँ पर क्यों होता है बिकॉज स्किन सेल्स भी शड ऑफ होती है बिकॉज ऑफ एनवामेंटल कंडीशन तो ये ज़्यादा डेड हो जाएंगी की वजह से वहाँ पर सेल डिवीजन ज़्यादा जो और जो स्टेबल सेल्स होती हैं उनमें तब डिवीजन होगा जब उनको कोई अप्रोप्रिएट स्टूमलेस मिलेगा जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल लिवर सेल्स की लिवर लिवर का आप थोड़ा पोर्शन निकालोगे अभी मेरा लिवर जो है जितना उसका साइज़ है वही रहेगा दो सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग अगर लिवर की मेरी सेल्स अभी डिवाइड करेंगी तो लिवर इतना बड़ा हो जाएगा है ना सो ए लिवर को एक खास साइज चाहिए Uh, जो इसको बॉडी में uh, रखना है मेंटेन तो उसके लिए वो में डिवीजन अभी नहीं हो रहा है बट जब किसी का कोई लिवर डिसफंक्शनल uh, हो जाता है तो क्या करते हैं लिवर ट्रांसप्लांट पे भी किया जाता है वहाँ पे आधा लिवर किसी का काटते हैं और उसमें डाल देते हैं वो और वो आधा लिवर जो है वो रीजनरेट हो जाता है फुल लिवर में बिकॉज ऑफ दैट दैट्स वाई दो टेबल सेल्स उनमें किसी स्टूमलेस की वजह से जो है सेल डिवीजन होता है देन द अदर टाइप इज़ द परमानेंट सेल जो मैंने बताया जिनको ए माइटोटिक सेल्स भी बोलते हैं उसमें आती हैं स्केलेटल मसल स्केलेटल मसल सेल्स न्यूरॉन्स कार्डियो कार्डियक मसल सेल्स आती हैं उसमें जिनमें 
सेल डिवीजन नहीं होता है ठीक और हम कर रहे थे बात जी जीरो स्टेज की तो मैंने इसके बारे में आपको बताया कि जी जीरो स्टेज क्या होता है और इसमें जो यूजुअली सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो यही जो नर्व सेल्स होती हैं दो एज वी नो दोज आर नॉट मेंट फॉर डिवीजन तो वो नर्व सेल्स जी जीरो स्टेज में होती हैं और जो बाकी नॉन डिवाइडिंग सेल्स है लाइक कार्डियक मसल्स है मसल सेल्स है वो भी इसी जी जीरो फेज में होती है थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम एंड लेकिन वो दे आर परफॉर्मिंग देयर नेसेसरी फंक्शन विदाउट एवर डिवाइडिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग बिकॉज यू नो कि जो हमारे हार्ट में सेल्स होती हैं वो दे आर डूइंग देर फंक्शन बट दे आर नॉट डिवाइडिंग तो उनमें बाकी जो प्रोसेस होते हैं वो होते रहते हैं ओके जो न्यूरॉन्स होती हैं वन मोर पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर जो न्यूरॉन्स होती हैं उनमें सेंट्रियोल्स जो होते हैं सेंट्रियोल्स मैं बाद में बताऊंगा सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें डिवीजन में जूरिंग द सेल डिवीजन तो न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल्स uh, प्रेजेंट नहीं होते हैं ठीक है और वो दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर Uh, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम न्यूरॉन्स को डिवाइड uh, करें रेगुलरली बिकॉज उनके कनेक्शंस बने हुए होते हैं फॉर एग्जांपल अगर मेरे ब्रेन में एक न्यूरॉन है दैट विल बी कनेक्टेड टू द अदर न्यूरॉन और uh, उसके बाद वो मोटर न्यूरॉन के साथ कनेक्ट uh, होगी देन फॉर एग्जांपल वो मेरे लिम में होगी न्यूरॉन तो वहाँ पर वो फंक्शन करेगी दे हैव ऑलरेडी मेड दोज कनेक्शन सो यू डोंट रिक्वायर टू रिप्लेस दैम अदरवाइज वो कनेक्शन लॉस्ट हो जाएंगे ओके okay, uh, इसको जो मैंने बताया जी जीरो फेज जो होता है इसको क्वेसेंस फेज भी बोला जाता है क्वेसेंस होता है वो स्टेज सेल साइकिल का वेन द सेल इज कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग जब उसको कोई माइटोटिक स्टूमलेस मिलेगा तो क्वेसेंस स्टेज होता है वो देर इज आर टू टर्म्स क्वेसेंस एंड सेंसेंस सेंसेंस होता है यानी जब एक सेल उस स्टेज पे पहुंचती है यानी उसका सेल uh, का जो लाइफ टाइम का जो पीरियड uh, होता है लाइफ uh, क्या बोलेंगे उसका लाइफ स्पैन जो होता है उसका वो uh, ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे का वो सेंसेंट स्टेज आता है उसके बाद वो जो सेल है वो डेड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस जो मैंने बताया पॉपटोसिस ठीक है तो उसको बोलते हैं सेनेसेंट स्टेज लेकिन इसको बोलते हैं क्वेसेंट स्टेज क्वेसेंस होता है जो जो जी जीरो स्टेज होता है इसको क्वेसेंट स्टेज भी बोलते हैं क्वेसेंस अभी हम जी वन पे नहीं आए वी आर टॉकिंग स्टिल टॉकिंग अबाउट द जी ओके कैन यू गिव मी सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड इन अवर बॉडी शबाश एक तो हमने न्यूरॉन्स की बात की और हमने स्केलेटल मसल्स बोला कार्डियक मसल सेल्स बोला और कोई सेल है जो डिवाइड नहीं करती है आई सेल्स एग्जैक्टली रेड ब्लड सेल्स हाँ रेड ब्लड सेल्स डिवाइड नहीं करते मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हाँ रेटनल रिसेप्टर सेल्स होती हैं रेटनल रिसेप्टर सेल्स दो डू नॉट डिवाइड एज वेल और जो फैट सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं फैट सेल्स वो भी डिवाइड नहीं करती है और जो मैच्योर बोन सेल्स होती हैं मैच्योर बोन सेल्स दो डू नॉट डिवाइड एज वेल ठीक है अब जो जीवन विल कम टू द जीवन फेज दिस इज ऑल्सो कॉल द फर्स्ट गैप वन फेज बोलते हैं जी वन फेज ठीक है इसको फर्स्ट ओके मैंने बोला जो क्वेश्चन स्टेज होता है क्यो यू आई ई एस सी ई एन सी ई ठीक है क्वेशंस बोलते हैं यानी इस स्टेज को जी जीरो स्टेज जो होता है उसको क्वेशंस 
स्टेज भी कभी uh, कुछ बुक मेंशन करती है क्वेश्चंस ये वो स्टेज होता है सेल का जब uh, जो सेल होती है वो डिवाइड uh, नहीं करती है बट वो बाकी जो प्रोसेस सेल के वो एग्जैक्टली exactly हो रहे होते हैं क्वेश्चंस उसको बोलते हैं क्वेश्चन स्टेज ठीक है जो सेनसेंस स्टेज होता है सेनसेंट सेल होते हैं उन सेल्स को दे डू नॉट दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन सेनसेंट सेल्स और डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन लेकिन जो क्वेश्चंस सेल्स होती है दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन सेनसेंट सेल्स डोंट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन वो जो अपना उनका लाइफ टाइम क्या बोला मैंने जो लाइफ टाइम होता है उनका वो ख़त्म हुआ होता है उसके बाद वो जो सेल्स हैं वो डेड हो जाती हैं और एपोप्टोसिस की वजह से ख़त्म हो जाती हैं उसको हम हेफ हेफ लिमिट बोलते हैं सेल हैज़ रीच्ड हेफ लिमिट हेफ लिमिट मतलब होता है कि उसकी जो कैपेसिटी डिवीजन की यूजुअली जो सेल होती है वो फिफ्टी टू सेवेंटी टाइम्स डिवाइड करती है डिवाइडिंग सेल्स होती है फिफ्टी सेवेंटी टाइम्स वो डिवाइड करती है उसके बाद उसका वो हेफलिक लिमिट आ जाता है हेफलिक लिमिट के बाद वो जो सेल uh, होती है वो यूजुअली सेनसेंट स्टेज में चली जाती है उसको सेनसेंट सेल बोलते हैं उसके बाद वो डेड हो जाती है यही फ़र्क है क्वेश्चन स्टेज को बोलेंगे ऐसे कि वहाँ पे जो सेल uh, होती है वो रेस्टिंग फेज में हो और दैट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन क्या और ये जो सेनिसेंट सेल होती है उनमें डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होती ओके लेट्स कम टू द जी वन फेज नाउ जो जी वन फेज होता है इट्स आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट गैप फेज एंड इट लास्ट फॉर अबाउट वन थर्ड ऑफ द सेल साइकिल इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज इन द सेल नंबर दैट जो इंटरफेज होता है इसके तीन फेजेस होंगे वन इज द जी वन फेज आफ्टर दैन यू हैव द एस फेज दैन यू हैव द जी टू फेज इंटरफेज हम उसको बोलते हैं और जो माइटोटिक uh, फेज है वो इंटरफेज में नहीं आता है इंटरफेज में आते हैं थ्री फेजेज जी वन फेज एस फेज एंड जी टू फेज और जी वन फेज जो अब इसमें है जी वन फेज यूजली लास्ट फॉर अबाउट अगर हम ट्वेंटी फोर आवर्स का लेंगे सेल साइकिल तो फॉर अलेवन आवर्स जो होता है जी वन फेज होता है और फॉर अबाउट अलेवन आवर्स दैट्स वन थर्ड ऑफ द जो सेल uh, साइकिल का टाइम होता है Okay, it's the uh, if uh, somebody would uh, tell you which is the longest phase of the cell cycle, so you have to tell uh, the longest phase of the cell cycle is one phase. If somebody will ask you which is the longest phase of a phase of the interphase, so your answer should be same. It is the G one phase. So G one phase longest phase interphase ka bhi hai or cell cycle ka bhi longest phase. ओके okay. ओके uh. okay, जो जीवन फेज होता है यू हैव टू रिमेंबर यहाँ पे क्या होता है सेल ग्रोज इन मास एंड प्रिपेयर्स इट सेल्फ फॉर एप्लीकेशन बिकॉज वी नो जीवन फेज के बाद कौन सा फेज आता है जीवन फेज के बाद आता है सिंथेसिस एस इट्स आल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज सिंथेसिस फेज में क्या होता है वहाँ पे डीएनए एन डी एन ए सिंथिस के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ेगा दैट विल ऑकर इन द जी वन फेज बिकॉज जी वन फॉलोज एस फेज जी वन के बाद एस फेज आता है तो एस फेज में जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको कम्प्लीट करनी है इन द जी वन फेज द ग्रोथ फेज तो यहाँ पर ग्रो क्या करेगी सेल सेल मास यहाँ पर इनक्रीज होगा और जो रेप्लीकेशन के लिए फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन ज़रूरत होंगे वो यहाँ पे सिंथेसाइज uh, होंगे सेल सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड एम आर एन एट आर एसेंशल फॉर सिंथेसाइजिंग डीएनए ठीक है तो जो भी रिक्वायरमेंट्स है सिंथेसिस के लिए रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए के लिए वो जो uh, चीज़ें हैं वो सारी जी वन फेज में ठीक है 
some books are saying uh, uh, some types of organelles are also synthesized in the G1 phase and some books are writing it uh, G1 phase mein hi sari organelle synthesis ho gaya some books are saying it's uh, it occurs in the G2 phase as well cell organelle synthesis lekin at least yahan pe wo uh, uh, jo uh, hame uh, synthesis ke liye dna synthesis ke liye jo zarurat hame padengi cheeze wo yahan pe G1 phase mein hi uh, jo hai synthesize hongi to uh, protein synthesis organelles you can uh, keep that as well organelles are also produced in it and uh, the cell increases in volume jo iska cytoplasm hai wo increase ho jata hai aur uh, jo chromosomes hote hain at this stage they are not condensed uh, wo jo condensation of chromosomes hoti hain wo hum aage padhenge uh, kis phase mein hoti hain lekin yahan pe jo chromosomes hain they, they are not condensed वो यू कैन से दे आर लूजली बाउंड विद ईच एंड यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग जो कुछ मैच्योर सेल्स होती है लाइक नर्व सेल्स रिमेन्स इन दिस स्टेज थ्रू आउट या लाइफ साइकिल सम बुक्स आर राइटिंग दे आर इन जी जीरो फेज इन कुछ पॉइंट्स में कंट्राडिक्शन है बुक्स में सम बुक्स आर सेंग दैट द सेल्स जो नर्व सेल्स होती हैं दो हजार इन जी वन फेज सम बुक्स आर राइटिंग इट एज लाइक दे आर इन जी वन फेज तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ओके तो इसमें मेनली आप क्या याद रखोगे जी वन फेज जो होता है जो हमें एस फेज में जरूरत पड़ती है प्रोटीन और द रेप्लीकेशन ऑफ द डी एन ए या एम आर एन ए की जरूरत पड़ती है वो पहले ही जो है सिंथेसाइज होती हैं जी एन जी वन फेज में और यहाँ पे सेल जो है वो अपना मास जो है इंक्रीज करते हैं प्रिपेयर्स फॉर द रेप्लीकेशन आफ्टर दैन कम्स द एस फेज तो एस फेज इज आल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज और इसमें क्या होता है मेनली जो एस फेज होता है सिंथेसिस ऑफ न्यू क्रोमोजोम्स यहाँ पे होता है यानी नए नए जो डुप्लिकेशन ऑफ क्रोमोजोम्स टेक्स प्लेस इन दिस फेज ड्यूरिंग दिस पीरियड डी एन ए रेप्लीकेशन ऑकर्स अलॉन्ग विद द डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रियोल्स जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं सेल में वो भी यहाँ पर डुप्लीकेट हो जाते हैं एस फेज में एंड द डी एन ए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मेनली जो ये एस फेज होता है इसमें क्या होता है सिंथेसिस ऑफ डी एन ए विच यू हैव टू रिमेंबर तो रेप्लीकेशन प्रोसेस एस फेज में होता है ना uh, आपको याद रखना है जो यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए होगा अमाउंट ऑफ डीएनए इन एस फेज विल बी डबल्ड बिकॉज योर रेप योर बिकॉज रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन एस फेज लेकिन हम ऐसा नहीं बता बता सकते हैं क्योंकि जो uh, क्रोमोजोम्स का नंबर होता है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द सेल साइकिल डजेंट चेंज कैन नॉट से दैट द नंबर ऑफ द क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विल बी फोर एन दैट्स रॉन्ग कैन नॉट से लाइक दैट यू हैव टू से दैट द क्रोमोजोम नंबर रिमेन्स द सेम इट्स टू एन एन रेफर्स टू द वन सेट ऑफ द क्रोमोजोम दैट इज ट्वेंटी पेयर्स तो ट्वेंटी थ्री पेयर्स टोटल कितने क्रोमोजोम्स होते हैं फोर्टी सिक्स इन ए सेल ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री हो गए फोर्टी सिक्स वन सेट ऑफ द क्रोमोजोम्स कम्स फ्राम और मॉम ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स एंड द अनदर सेट कम्स फ्राम योर डैड ठीक है डैड से आते हैं ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स मॉम से आते हैं ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम्स और लास्ट में वो जयकोड बनाते हैं उसके बाद सेल डिवीजन से फिर आ, बनता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पे आप याद रखोगे टोटल 46 सिक्स क्रोमोजोम्स होते हैं ठीक है तो 46 सिक्स क्रोमोजोम्स होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है एस फेज में वेन वी आर सेंग दैट ये सीधी सी बात है जब यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गई क्रोमोजोम्स तो हम यहाँ पे अगर कोई बोलेगा तो ये फोर एन हो गया आ, क्रोमोजोम्स यहाँ पे दैट इज रॉन्ग वी कैन नॉट से फोर एन इट्स स्टिल टू एन बट 
जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए है वो डबल हो जाएगा नाउ यहाँ पे आप कैसे बोल सकते हो कि ये एक ही क्रोमोसोम है अगर दो वहाँ पे ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाते हैं वो मैं आगे बताऊँगा आपको सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात वो मैं आगे समझाऊँगा आपको अमाउंट ऑफ डी लेकिन आप यहाँ याद रखोगे जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल हो जाएगा एस फेज में बट द क्रोमोसोम काउंट विल बी सेम हेयर क्रोमोसोम काउंट विल नॉट चेंज बिकॉज इनका जो सेंट्रो सेंट्रोमियर होगा सेंट्रोमियर एक ही होगा अगर uh, ये डबल हो जाएगा डीएनए सेंट्रोमियर एक ही होगा तो उसको हम एक ही को जब सेंट्रोमियर uh, दो हो जाएंगे तो उस टाइम आप बोल सकते हो कि नाउ इट इज These are uh, different chromosomes. So we can say the number of the chromosomes in the nucleus at that time uh, de uh, determines the ploidy of the cell, and that ploidy is unchanged from the starting uh, of the S phase to the end of the S phase. So, जो यहाँ पे जो ploidy है वो change नहीं होती. You know that हम बोलते हैं डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड टेट्राप्लॉयड जो होता है यहाँ पे डिप्लॉयड ही आपका जो आपकी जो सेल है दैट विल बी डिप्लॉयड ऑनली इट्स नॉट टेट्राप्लॉयड यानी इसमें आप फोर एन की बात नहीं बोल बोलोगे और एक चीज़ आप याद रखोगे जो सिंथिस होता है हिस्टोन प्रोटीन्स का हंड्रेड परसेंट सिंथिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन ऑकर्स इन एस फेज लेकिन बट इन सम लोअर ऑर्गेनिज्म इट ऑकर्स इन जी वन फेज हंड्रेड परसेंट सिंथिस जो होता है हिस्टोन प्रोटीन्स यू नो हिस्टोन प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद द क्रोमोजोम्स वहाँ पे एच एच टू ए एच टू बी एच थ्री एच फोर जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इन मैमेलियन सेल्स तो उनका जो सिंथिस होता है वो हंड्रेड परसेंट उनका सिंथिस इसी एस फेज में होता है बट कुछ लोअर ऑर्गेनिजम जिनका जी वन फेज में हो और इसमें भी आप याद रखोगे जो क्रोमोजोम्स होते हैं इन एस फेज में दोज आर अनकंडेंस्ड अभी ये कंडेंस्ड नहीं हुए होते हैं एंड दे आर नॉट विजिबल तो इफ यू विल ट्राई टू सी दैट सेल अंडर द माइक्रोस्कोप अगर आप ये जो सेल है इसको माइक्रोस्कोप में देखना चाहोगे जो इंटरफेज में होगी सेल तो उसका जो क्रोमोजोम्स हैं वो आपको अलग अलग नहीं दिखें कैन नाट से अलग अलग आप उनको देख नहीं पाओगे ये क्रोमोजोम नंबर वन है ये क्रोमोजोम नंबर टू है जैसे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं क्रोमोजोम को इन अंडर माइक्रोस्कोप वो आप नहीं कर पाओगे ज्यूरिंग द इंटरफेस बिकॉज जो इंटरफेस होगा इंटरफेस में जो ये जेनेटिक मटेरियल होगा या डी होगा इट विल बी इन द अनकंडेंसड फॉर्म कैरियोटाइपिंग का नाम आपने सुना है कैरियोटाइपिंग में क्या करते हैं हम कैरियोटाइपिंग में हम यही चीज देखते हैं वी आर एनालाइजिंग द क्रोमोजोम ऑफ द इंडिविजुअल वहां पे लेकिन इस फेज में हम अरेस्ट करते हैं सेल को वी आर अरेस्ट सेल इन द मेटाफेज मेटाफेज में क्यों करते हैं अरेस्ट सेल को क्योंकि वहां पे जो होता है बहुत ज्यादा जो क्रोमोजोम होते हैं दे आर इन फुल्ली कंडेंसड स्टेट एट दैट टाइम तो वहाँ पे अलग अलग हमें सीधे जो क्रोमोजोम्स हैं वो दिखते हैं वहाँ तो इसी वजह से हम वहाँ पे उनको अरेस्ट करते हैं उसके बाद हम सेल को बर्स्ट करते हैं एंड देन वी सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ दोज क्रोमोजोम्स उनके भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं दो चार ग्रुप्स डिवाइड करते हैं क्रोमोजोम्स को वो सब अरे टॉपिक है कभी देखेंगे उसके बारे में तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे जो क्रोमोजोम्स होंगे दे विल बी इन द अनकंडेंसड फॉर्म यू कैन नॉट सी द दिस इज द वन क्रोमोजोम दिस इज द टू क्रोमोजोम वी कैन डू दैट ओनली इन द माइटोटिक फेज ओनली ठीक है ओके आफ्टर देन विल कम टू द जी टू फेज तो एस फेज में मेनली आप याद रखोगे यहाँ पे जो है मेनली सिंथिस होती है इसकी डी एन ए के रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए विल टेक प्लेस इन द एस फेज एंड इसके जो रॉ मेटीरियल्स होंगे आपको जी वन में वो सिंथसाइज होंगे नाउ वट इज द जी टू फेज 
अब जो जी टू फेज है जी टू फेज में क्या होगा वहाँ इट्स ऑल्सो कॉल इज ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस अगर आप देखोगे जी टू फेज के बाद आता है माइटोटिक फेज माइटोटिक फेज जो है अब तो ये जी टू फेज क्या करेगा सेल को प्रिपेयर करेगा फॉर द माइटो तो यहाँ पे जो माइटोसिस की अब ज़रूरत है जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सिंथेसाइज होंगे इन जी इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंड गैप फेज ठीक इसको बोलते हैं फर्स्ट गैप फेज इसको बोलते हैं सेकेंड गैप फेज तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो टर्म्स हैं ये आप याद रखोगे उनको गैप फेज भी बोलते हैं सेकेंड गैप फेज बोलते हैं उसको फर्स्ट गैप फेज बोलते हैं जी टू जी वन फेज पहले को बोलते हैं तो जी टू फेज बोलते हैं और इसमें क्या सेल कर दी है सेल ग्रोज मोर इन दिस फेज बाय मेकिंग प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन्स बनाएगी इस जी टू फेज में माइटोसिस में प्रजेंट होगी माइटोसिस में आपको ट्यूबुलन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ पे जो स्पिंडल फॉर्मेशन होती है वो होती है बिकॉज ऑफ दैट ट्यूबुलन प्रोटीन ठीक है तो वो सिंथेसाइज यहाँ पे होंगे और बाकी जो रॉ मटीरियल होंगे वो यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे ओके okay, यहाँ पे सेल ये भी चेक करती है बिकॉज आपका ऑलरेडी एस फेज कंप्लीट हुआ होता है तो इन दिस जी टू फेज द सेल ऑल्सो चेक्स वेदर द बोथ कॉपीज ऑफ डी एन ए आर करेक्ट एंड इंटैक्ट एज वेल तो जी टू फेज में ये सेल ये भी देखेगी कि जो डी एन ए यहाँ पे रेप्लिकेट हो गया वो ठीक से रेप्लिकेट हुआ उसमें कोई एरर तो नहीं है तो यहाँ पे देर आर चेक पॉइंट्स प्रेजेंट इन द सेल साइकिल लेट मी टेल यू अबाउट दो चेक पॉइंट्स एक चेक पॉइंट होता है जी वन एस चेक पॉइंट ठीक है जी वन के बाद आता है एक पॉइंट दैट्स कॉल्ड जी वन एस चेक पॉइंट ठीक है और दूसरा आता है जी टू एम चेक पॉइंट तीन चेक पॉइंट्स होते हैं जी टू एम चेक पॉइंट यहाँ पे यही चीज़ चेक करता है कि whether uh, the both copies of the DNA are correct and intact as well. Okay, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें सिंथिसाइज होंगी लाइक जैसे मैंने बताया ट्यूबिलन प्रोटीन सिंथिसाइज होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पर सिंथिसाइज होंगे ए टी पी सिंथिसाइज होंगे बिकॉज यू रिक्वायर दोज ए टी पीज या जो ट्यूबिलन प्रोटीन है यू रिक्वायर दोज प्रोटीन इन द माइटोटिक फेज ठीक तो कोई मुझे बताएगा यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होगा इन द सेल अमाउंट ऑफ द डीएनए इन द सेल इन द जी टू फेज इट विल बी यस इट विल बी डबल अमाउंट ऑफ डीएनए इन द जी टू फेज विल बी डबल बट द क्रोमोसोम नंबर और क्रोमोसोम काउंट विल बी सेम इट विल बी टू एन और सेंट्रोमियर्स भी अभी सेम ही होंगे ठीक है ओके सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस दैट डिटरमाइन द प्लॉइड ऑफ द सेल रिमेंस अनचेंज फ्रॉम स्टारिंग टू द एंड ऑफ द जी टू फेज एज वेल तो यहाँ पे आप याद रखोगे जो प्लॉइड uh, है वो भी सेल की चेंज नहीं होगी इज स्टिल टू एन दैट इज योर सेल विल बी डिप्लॉयड ठीक है ओके नाउ इसके बाद आता है हमारा एम स्टेज ऑफ सेल साइकिल तो ये है एक्चुअल सेल डिवीजन माइटोटिक एम स्टेज ऑफ द एम स्टैंड फॉर माइटोसिस माइटो होता है माइटो मीन्स थ्रेड एंड ओसिस मतलब होता है स्टेट तो थ्रेड स्टेट में यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स uh, होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन दिस वे सेल डिवाइड्स इट्स कॉपी डीएनए एंड साइटोप्लाज्म मेक टू न्यू सेल्स इसमें जो इस फेज में क्या होता है जो सेल होती है वो जो कॉपी डीएनए होता है डिस्ट्रीब्यूट करेगी इनको टू डिफरेंट सेल्स में और जो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप होता है वो ब्रेक हो जाता है यू नो दैट वी विल टॉक अबाउट दोज फेज कहाँ पे एग्जैक्टली न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक होगा एंड यहाँ पे साइटोस्केलेटन भी रीऑर्गेनाइज uh, होता है एंड Uh, उसके बाद आता है माइटोसिस में इट कंप्राइज ऑफ टू फेजेस 
if you will uh, one is called the uh, uh, karyokinesis another is called the cytokinesis karyokinesis hum usko bolte hain karyo means न्यूक्लियस यूजुअली हम बोलते हैं ठीक है तो जो न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पे डिवाइड होता है दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस और जो साइटोकाइनेसिस होता है दैट्स द एक्चुअल डिवीजन ऑफ दिस द डिवाइड दिस प्रोसेस वन कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस अनदर इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस तो मैंने तीन चेक पॉइंट्स के बारे में बताया आपको तो वन इज़ द जी वन एस चेक पॉइंट ठीक है जी वन के बाद आता है ये चेक पॉइंट को यानी एस फेज के साथ में होगा ये जी वन दैट्स वाई इट्स कॉल्ड जी वन एस चेक पॉइंट दूसरा आएगा आपका जी टू एम चेक पॉइंट और तीसरा जो चेक पॉइंट होता है दैट्स अवेलेबल जो प्रेजेंट दैट्स प्रेजेंट इन द एग्जैक्ट माई मेटा फेज ऑफ द सेल डिविजन मेटा फेज होता है सेल डिविजन का इनके चेक पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कैसे रेगुलेट करते हैं सेल डिविजन को वो हमारे सिलेबस सिलेबस में भी है हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो होता है मेटा फेज ऑफ द सेल डिविजन सेल डिविजन या माइटोसिस होता है पे वो मेटा फेज में प्रेजेंट होता है दैट्स कॉल्ड एम चेक पॉइंट या एम चेक पॉइंट उसको बोलते हैं ठीक है मेटा फेज एम मीन्स मेटा फेज चेक पॉइंट सो टिल नाउ यू शुड बी एबल टू दुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन डिफाइन सेल साइकिल नेम द फेज ऑफ द सेल साइकिल नाव यू नो वट आर द फेज ऑफ द सेल साइकिल वन इज द जी वन एस जी टू एंड एम फेज एंड इन एम फेज यू हैव टू टू कैरियोकाइनेस साइटोकाइनेस एंड वट is the g1 phase of the interphase g1 phase uh, interphase ka kya hota hai ke usme kya hota hai you can you would be able to uh, tell me right now ke g1 phase mein kya hota hai aur wo kaun sa phase hota hai cell cycle ka which phase follows the s phase in the cell cycle kaun sa phase karta hai follow ye kyun answer bolta hai what is mitosis ye uh, you should be able to uh, आंसर दिस क्वेश्चन वाई डू वी रिक्वायर सेल साइकिल हमें सेल साइकिल की जरूरत क्यों पड़ती है यू शुड बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन नाउ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द फेज ऑफ सेल डिविजन ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल इन केस ऑफ मेमेलियन सेल्स यू कैन सी हेयर दैट जो सेल साइकिल होता है इसकी ड्यूरेशन क्या होती है फॉर एग्जाम्पल इफ विल टॉक अबाउट द जीवन फेज ऑफ द सेल साइकिल इट लास्ट फॉर अबाउट लेवन आवर्स इट्स द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल You have to remember that if uh, the cell cycle is for 24 hours, S phase will be of 8 hours and G2 phase 4 hours. Mitotic mitotic phase will be just for one hour. The last one hour, 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 the last one Usually, its the G1 phase. Hota hai, that's the longest phase. That uh, is for 11 hours. After that, eight hours for the S phase, and then four hours G2 phase, and one hour mitotic phase. Okay, so mitotic phase. You see how small it is. And we know that what are the phases of the mitosis. We have to talk about the mitosis now. And before that, we have to talk about the mitosis now. And before that, we have to talk about the mitosis now. And before that, we have to talk about the mitosis now. चार फेजेस प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज ई मैट ई मैट से आप याद रखोगे और पी ऑन मैट ओके पी प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टेलोफेज तो कुछ बुक्स उसको ऐसे भी दिखाएंगे प्रोफेज प्रो मेटाफेज फिर मेटाफेज एन मेटाफेज एनाफेज एंड देन टेलोफेज टेलोफेज को भी या जो एनाफेज होता है उसका भी प्रो यूजली इन सम बुक्स प्रेजेंट है माइटोटिक फेज अब क्या होता है माइटोटिक फेज में पहला जो फेज आता है दैट इज प्रोफेज ठीक है प्रोफेज में क्या होता है के अबाउट फेजेज ऑफ सेल डिविजन विल टॉक इन और नेक्स्ट लेक्चर
where we will read about, where we will learn about prophase, metaphase, anaphase, telophase. Okay, that's all for today. And see you in the next lecture. Thank you.